Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Recently kalau kita survey dekat market Kita cari budget PC casing yang lawa Kita boleh kata datang dari Dark Flash Sebelum ni saya ada review dua casing mereka Iaitu Dark Flash DLM21 dan juga Dark Flash DLM22 Dalam video tu saya bagi tahu yang Walaupun casing-casing tu cantik Tapi dia punya performance Thermal performance tak berapa bagus Lepas tu saya tanya Dark Flash Macam mana sales mereka kan Mereka boleh kata Dark Flash DLM21 dan juga dua-dua Boleh dikatakan laku keras hingga mereka terpaksa top up balik stock mereka terpaksa restock balik maksudnya apa yang saya boleh faham apa yang saya boleh kita kata gulungkan siapa-siapa yang beli casing tu lepas tonton video saya golongan ni golongan ni mereka tak pentingkan dari segi airflow ataupun thermal performance tapi mereka lebih pentingkan tentang outlook tentang luaran tentang kecantikan casing mereka untuk mereka lebih riak takabur dan ujub so oleh sebab tu Dark Flash bawa masuk satu lagi casing yang memang nampak dia punya RGB dia punya outlook tu memang lawa tapi dalam masa sama Dark Flash claim ha, dia claim yang casing ni dia tak tinggalkan performance dari segi thermal tu sendiri so casing yang saya maksudkan ada di sebelah saya sekarang iaitu Dark Flash J11 dekat dia punya RGB ni ada satu benda yang rare yang dia ada casing lain jarang ada kalau anda nak tahu apa yang dia ada, casing lain jarang ada tu, anda kena tonton video ni sampai habis. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa, anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Tanpa belengar lagi, anda bersama saya, Asra Jeffrey. Jom! Untuk pengetahuan anda, casing ni jenis ATX, panjang dia 410mm, lebar 205mm dan tinggi 460mm. From panel casing ni, dia tertutup rapi dan diperbuat daripada metal. Dari sisi kiri casing, kita boleh nampak casing ni penuh dengan LED. Ada tiga line LED di sisi kiri bahagian hadapan dan ada satu line LED di atas PSU cover. Dan casing ni sebenarnya sudah datang dengan tiga dark flash DR12 ARGB fan. Jadi kita boleh sambung terus LED strip yang ada dekat casing ni dengan hub DR12 supaya efek dia sama, synchronize gitu. Tapi uh, bukan tu yang saya kata rare dekat casing ni. Yang rarenya ialah LED spotlight yang ada di bawah casing dengan logo dark flash. Ah, dia punya lawa tu dah level showcase PC dekat fair dah. Saya tahu benda ni bukanlah benda yang baru tapi sebenarnya benda ni susah kita nak cari dekat dekat casing entry level boleh dikatakan satu effort yang bagus dari dark flash lah so dekat top panel dia pula ada I.O connection dan juga magnetic filter yang bersaiz 360mm I.O connection yang uh, ada ialah USB 2.0 USB 3.0 audio jack reset button dan power button casing ni ada 7 PCI expansion dan tak leh guna semula kecuali slot yang pertama tu lah untuk interior casing ni saya boleh kata sangat luas semua Sebab masuk motherboard ATX pun Space antara motherboard dan top panel ke atas tu Masih ada dalam 5cm Dan jarak antara front panel hingga ke motherboard tu Ada dalam 14cm gitu So panjang maksimum grafik card yang kita boleh sumbat dalam ni Ialah 360mm yang trio tu Untuk letak kipas Kita boleh letak 3 kipas 120mm di depan Lepas tu kita boleh letak 1 kipas 120mm kat belakang Tiga kipas juga dekat bahagian atas lah In case kita nak pakai water cooling Kita boleh letak radiator tu kat depan Ataupun kat atas yang bersaiz 360 uh, SSD pula kita boleh mount dua di hadapan Dan ada satu cache untuk hard disk 3.5 inci Untuk kabel management Lubang laluan kabel memang banyak Space di bahagian atas motherboard pun luas Memang senang dan kemas Kalau kita nak buat kabel management lah Alright, sebelum saya cerita tentang Kelebihan dan juga kekurangan dekat Dark Flash J11 ni saya nak bagi tahu kepada anda yang casing ni tak user friendly proses pemasangan hardware ke dalamnya boleh dikatakan sangat susah sebab dua perkara yang pertama dia punya locking system untuk dia punya side panel belah kanan tu ataupun belakang motherboard tray tu dia pakai satu locking system yang baru yang jarang kita jumpa dekat casing lain which is uh, sangat susah untuk kita tutup dan kalau kita tak pandai buat kabel management kita punya kabel tu tebal dekat belakang kita memang takkan boleh tutup dengan sewenang-wenang nya lah. So dekat sini kalau anda perasan ada skru. Kita terpaksa masukkan kita punya side panel ke dalam skru ni dan terpaksa pula dekat belakang tu kita kena pusing kita punya tombol yang besar which is bagi saya benda ni uh, sangat leceh lah. Dan yang kedua dia punya front panel tu bahagian hadapan tu kalau kita rasa kita nak tukar uh, fan ke ataupun kita nak cuci kita punya fan ke ataupun kita nak letak 
Gladiator ke kat depan kalau anda tak ada screwdriver anda boleh uh, buang anda punya niat tu sebab apa? sebab anda nak buka from panel ni anda kena guna Allen key yang dia bagi Allen key tu kalau hilang memang anda terpaksa beli baru dan anda tak akan dapat buka bahagian from panel tu seriously memang leceh lah dan untuk seterusnya tentang keburukan ataupun kekurangan dekat casing ni yang pertama saya rasa dekat dia punya SSD tu SSD kita boleh mount dekat bahagian dalam hadapan tu tapi let's say kita mount dekat bahagian atas dia punya kabel tu still kena turun sampai bawah so let's say kita ada dua biji SSD letak macam tu kalau kita nak pasang SSD dekat atas ni kabel dia mesti lalu di atas SSD yang satu lagi saya suggest untuk dark flash buat satu lubang di bawah SSD pertama so kabel SATA boleh turun masuk terus ke dalam lubang tu dan yang kedua disebabkan ni pendapat peribadi saja ok so pendapat peribadi saya disebabkan dark flash J11 ni dia fokus kepada akustik luaran kosmetik casing tu sepatutnya dia bagilah kepada kita penutup aurat dekat lubang-lubang dia tu ataupun rubber grommet penutup getah tu kan barulah lawa tapi ni dia bagi bogel-bogel macam tu memang kita suka benda bogel tapi untuk casing kita tak suka lah yang bogel-bogel ni kan ok settle bab buku kekurangan dekat dark flash J11 ni sekarang kita fokus pada kelebihan dia yang pertama dia punya aksesori walaupun dia tak datang dengan penutup aurat rubber grommet tu tak apa tak ada masalah tapi sebagai satu casing dia lengkap dia datang dengan PSU cover datang dengan tempered glass yang tebal juga uh, warna kegelap uh, warna gelap gitu kemudian dia punya IO connection boleh kata lengkap dia punya RGB memang mm, dan dia datang dengan 3 biji ARGB fan so saya boleh kata dia punya aksesori lengkap lepas tu dia punya thermal performance thermal performance mula-mula saya buka casing ni saya rasa macam dia punya thermal performance tak bagus oh, sebab di bahagian hadapan dia punya front panel tu tak ada lubang untuk udara masuk except di bahagian tepi sisi kanan depan tu lah dan bila saya test saya buat eksperimen saya buka dia punya tempered glass dan saya tutup dia punya tempered glass saya stress hingga 100% perbezaan suhu ketika 100% load tu ialah 3 darjah celsius saja. so saya boleh kata dia punya cooling system pun bagus kalau lah anda ada CPU cooler yang power lagi lah dia punya thermal performance power lah so memang baloi untuk kita beli harga untuk casing ni ialah RM249 memang lebih daripada RM200 tapi anda kena consider apa yang dia bagi kepada kita saya dah boleh kata lengkap anda dah tak perlu top up apa-apa lagi was beli casing ni so itu saja daripada saya kalau anda suka dengan video ni jangan lupa untuk tekan butang like jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Liza dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram kalau anda ada sebarang soalan cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah bereboh jumpa lagi